，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。男女之间的关系一直以来都较为复杂且敏感，无论是情侣、好友还是同事，男女之间的界限常常模糊不清。这是为什么呢？因为在交流过程中，如果男女之间做出某些行为，关系就很容易变得暧昧，男女有不正当关系时，往往会有一些迹象显露出来，这些迹象通常很容易被察觉，而且非常准确。以下这十一个迹象，大家可以记下来，对照看看身边的人是否符合。一，忍不住偷偷看向对方，在电视剧《阳光之下》中，傅慎行喜欢何言，但他由于没有恋爱经验。不清楚自己对何言的感情究竟是怎样的，然而旁观者清，明眼人一眼就能看出，傅慎行对何言的情感绝对与对别人不同。当何言处理文件时，傅慎行的视线会不由自主地落在他身上，而当何言抬头时，他又会像做了亏心事一样，迅速移开视线。此时，他内心对何言的情感。一定超越了友情，否则不会偷偷看向对方。这种介于友情和爱情之间的暧昧情感，没有爱情那么浓烈，却比友情更为直接。当内心萌生了不一样的情感时，行为举动也会随之改变。何炅在深夜食堂中说过：“一段关系最重要的，不在外貌，也非面包，而是分享。”这句话深入人心，感情的粘合剂是分享，是彼此敞开的心扉，特别是最隐私的秘密，只会与最亲近的人分享。轻易与异性分享秘密，除了信任之外，也蕴含着特别的情感。有了这份特殊情感，你们的关系显然就不同寻常了。伤心时向对方倾诉，开心时与对方分享。这样持续下去，就会成为对方心中难以割舍的人。有人说，异性交往要有所为，有所不为。单身时可以随意暧昧，但若是有家庭、有爱人，责任就更重大了。二，互动时肢体靠得很近，人和人相处时的距离和空间，能够说明他们关系的亲疏。如果和不太熟悉的人走路，两人会保持一定距离，如果和熟悉的人走路，会不知不觉相互靠近。再比如，一群人等红绿灯时，认识的人会站在一起，不认识的人会站得远一些。一个广场上坐着许多人，我们能一眼认出谁和谁是情侣，因为情侣会相互依偎，坐得很近，在一张合照中。人们会不自觉地让身体往亲近的人那边靠近，远离关系一般的人。如果你和伴侣聚会时，发现伴侣对某个异性的举动很亲密，或者两人坐在一起靠得很近，那么他们的关系可能就不简单。三，频繁的私人会面，在我的前半生中，陈俊生和玲玲被唐晶撞见在一起时，他们其实什么都没有做。但仅仅是两人一起出现在地下车库这件事，就已经意味着他们之间的关系不寻常。倘若不是关系越界，或者有其他不可为人知的私人接触，只是在各自的角色范围内安分守己，又怎么会出现根本无法解释通的单独见面呢？已婚的人也可以拥有交友的自由。可以光明正大的和其他异性朋友相处，但是交往同样是有界限的，突破了一定的时间和空间限制，双方接触的频率频繁且秘密，关系的变质就无可避免了。频繁的私人会面可能是男女关系不正当的一个迹象。如果两人只是普通的朋友或同事。那么，他们之间的交流和会面应该是比较正常的。但如果频繁进行私人会面，并且内容涉及私密话题，那么这可能就超出了普通交往的范畴。另外，如果两个人经常相处
，却不愿意让其他人知道。例如，不在社交媒体上公开关系，也可能是一个警示信号。四、聊天依赖。如果仅仅是两个人的聊天，就能给彼此带来极大的满足，并产生一种极为严重的依赖性。比如有两三天的失联，两个人都会变得魂不守舍，做什么事情都心不在焉，所有心思都放在对方身上。这就是心里有了对方的表现。不管对方是你寂寞时的需要，还是在你平凡生活中带来不一样色彩的人。当出现这种情况时，就说明你们的关系不一般了。同时，聊天的内容涉及较多私事，且不避讳一些亲密隐晦的言语。彼此愿意倾听对方的心里话，能真实感受到情感上的波动。这种难以言喻的感觉，就是关系暧昧的表现。如果异性之间交往时，喜欢窥探对方的隐私。聊天不注意尺度，很容易让关系变味。比如，男人总喜欢窥探女人的心事，打听她的感情状态以及过去的爱情经历等，这就是动机不纯的表现。如果一个人总是窥探你的隐私，说明他心里有想法，多少带有不纯的目的。两个人聊天时，什么话题都聊，毫无边界感。往往会让关系变得亲密，尤其是那些暧昧的内容，最容易滋生出情愫，让人想入非非。男女经常有这种举动，其实就是关系暧昧的迹象。若是不加以克制，基本上关系就会变得不正当。所以，异性之间最好不要聊一些敏感话题，尤其是隐私方面的话题，不要涉及，更不能有意去窥探。五、情感和行为的界限模糊，在正常的男女关系中，情感和行为的界限通常是清晰的。然而，当男女之间的关系开始模糊这些界限时，就需要警惕了。例如，如果他们之间的互动充满了亲密的身体接触、亲吻、拥抱，而他们却声称只是朋友或同事。那么，这可能意味着他们之间的关系超越了正常的友谊或合作关系。此外，如果他们之间出现了频繁的私密对话、情感的倾诉，或者分享了许多只有情侣之间才会分享的事情，却否认他们之间有更多的关系，那么也可能是一个迹象。当情感和行为的界限模糊时，表明他们之间可能存在更多的暧昧或不正当关系。六，有超出友情的关心。异性在交往时，如果双方的关系超出了友情，喜欢单独相处，说明关系已经变味了。正常的朋友感情是点到即止，不会过于关心，更不会与异性独处。若是感情明显超出了友情，建立在了爱情的层面，这就是关系越界的前兆。男女经常关心对方，时刻想念对方，忍不住想见面，这实际上是情侣才有的迹象。若是异性朋友有这种现象，意味着双方的关系不简单。比如，男人经常打着纯友谊的借口来找女人，说暧昧的话，做暧昧的举动，这就是动机不纯的表现。同理。女人总是找男人帮忙，不排斥与对方单独在一起，也是滋生暧昧的行为。七，喜欢单独相处。异性朋友如果喜欢单独相处，关系暧昧不清，其实早就越界了。这种关系根本不正常，不管双方如何掩饰，都改变不了暧昧的事实。比如，有些男女有事没事就喜欢在一起，言语暧昧。经常开不合适的玩笑，甚至有肢体上的接触等，这些行为都是不可取的。如果双方不注意交往的细节，很容易让关系变味，最终造成无法挽回的局面。试想，正常的男女怎么可能会单独相处呢？只有关系不正常的男女才会借友情玩暧昧，彼此沉浸其中，毫无责任感。八。秘密的情感背叛
，秘密的情感背叛是男女关系中另一个常见的不正当表现。当一方在感情上与他人建立了隐秘的联系，分享了个人的隐私和情感，而没有与伴侣坦诚沟通，就涉及到了背叛的边界。这种行为可能会削弱信任、破坏关系，并给所有当事人带来痛苦和伤害。在建立健康而稳定的男女关系中，诚实和忠诚是不可或缺的要素。必须认识到秘密背叛所带来的后果，并努力维护双方的信任和尊重。九、经常约出去玩，男女之间如果不是单身，经常约对方出去玩，而且每次都会有一种不一样的感觉，有可能对方对你有所暗示，也有可能是他对你有意思。男人约女人出去玩，有时是想要做一些暧昧的事情。比如一起去吃火锅、看电影、喝咖啡等，但有时也是想要谈一场恋爱。异性之间相处，如果总是约出去玩，而且每次都有不同的感觉，说明你们之间不是单纯的朋友关系。这种暧昧的关系只会让你沉沦其中，无法自拔。十、互相送礼物。正常的男女在交往时互赠一些小礼物。是维系友情的需要。不过，一旦男女送礼物的行为超出了友情的范围，关系就不简单了，多半是暧昧的前兆。比如，男女互送的礼物价值很高，超出了朋友之间的界限，这就不合适。有些男人给女人送各种昂贵的首饰、包包等，这往往是别有用心的行为。同理。女人给男人送礼物时，特地选择那种情侣或夫妻之间常用的东西，也是不恰当的行为。一旦不注意分寸感，很容易让男人误会，甚至想入非非。等到双方都很难控制情感时，就会有更多的接触，最终让关系超越友情，发生越界行为。所以，男女在交往时。如果经常互相送礼物，彼此之间的行为超出了友情的范围，就要引起重视，避免让关系变味。十一，经常在一起吃东西。在生活中，很多人认为与异性经常一起吃东西需要关系到位，但是当喜欢对方时，就会觉得这种行为是一种很甜蜜的事情，所以会经常约着一起去吃东西。其实，男女之间如果有了不正当关系，经常在一起吃东西是很正常的事情。毕竟，如果不喜欢对方，是不愿意花时间和精力与对方吃饭的。不喜欢时，这样的事情就是浪费时间且没有意义，男人也不愿意去做。可若是两个人经常在一起吃东西，那就说明他们之间的关系已经超越了朋友。甚至变得不正当了，这样的感情一般都是不正当的关系，所以我们一定要保持距离。总之，奉劝各位，当你喜欢某个人并准备发展关系时，记得先看看他周围是否有关系不单纯的异性。要明白，强扭的瓜不甜。倘若一个人和你只有名义上的亲密，心却在另一个人那里，那这种爱情大可不要。同时，也请那些心有所属的朋友，喜欢就大胆说出来。暧昧只会让彼此，甚至是第三个人难受。说起现实的婚姻，很多人都会有这样的感觉：随着两个人结婚的时间越来越长，当爱情慢慢转化为亲情，两个人的激情随之褪去，取而代之的则是沉默。有多少人在同一个屋檐下？活成了合租室友，他们不是没爱过，只不过不知从什么时候开始，他们婚姻里的热情消失了，从无话不谈到无话可聊，往往只需要几年的时间。我认识一对夫妻，两个人结婚十几年，感情一直都是靠孩子维系。孩子在家的时候，两个人的感情还不错，因为有孩子，他们之间还有话可聊。可是，当两个孩子都上了学。
住校不在家时，他们之间的言语慢慢变少，甚至无话可聊，而且还分房睡。最讽刺的是，孩子不在的情况下，有时候两个人一天只会说一句话。妻子问丈夫：“中午吃什么？”丈夫说：“随便。”当彼此之间的沉默变成习惯以后，两个人便不会再有亲密的感觉。例子虽然普通，但是却很现实。而且对于中年夫妻来说，婚姻遇到瓶颈期是非常正常的事情。很多夫妻都会遇到这样的中年情感危机。电视剧《三十而已》里的钟小琴和陈宇为什么会让我们觉得很真实？因为很多人都能够从中看到自己，他们不是没爱过。只不过随着婚姻里鸡零狗碎的事情增多，当两个人的误会越来越深，他们突然间不知道怎么去爱了。钟小琴说：“这种日子我过够了，离婚吧。”他不过需要的是陈宇多关心他，可陈宇不会表达爱意，导致两个人之间的关系越来越远。其实陈宇是个不错的男人。只不过他的性格以及低情商实在是太伤人了，他心里有苦衷，却从不说出口。钟小琴怎么能懂呢？三观不合没什么，怕的是婚姻里没有交集点。这样的婚姻还有什么意义？他们俩离婚那一段把我给看哭了。结婚的时候那么甜蜜，可是才不过三年，婚姻里的感情就没了。一段婚姻的失败。两个人都有错，爱过，只能说他们俩都挺好的，可不是一路人。我们和对方牵手的时候，都不会想到两个人会变成这样的情况。婚姻里，夫妻之间要想长久保持亲密的关系，就必须要注意以下几点：第一，婚姻里要注重仪式感。村上春树说，仪式是一件很重要的事情。现在的年轻人非常注重仪式感，除了两个人的纪念日以外，年轻人甚至还会在意情人节、儿童节这样丝毫不起眼的小节日。在感情里，过多的仪式感会让对方感觉劳累，但是没有仪式感也很难为两个人的感情保驾护航。方敏现在就想和高明离婚了。因为两个人的生活实在是太过于无聊了，他原本很少在意仪式感这件事，可是高明每次都忘记两个人结婚纪念日，让他心里非常不舒服。高明忘记纪念日的理由还会有很多，从来不知道认错。他说：“我工作忙，你又不是不知道，而且我觉得两个人已经结婚十几年了，和年轻人一样。”注重仪式感，实在没必要。因为高明的说辞，他真的从来都没有记过方敏的生日，两个人的结婚纪念日也没有送过礼物。方敏的生活平淡的像一汪水，毫无幸福感可言。虽然说婚姻是爱情的坟墓，但是每年也应该扫扫坟吧。我觉得，在两个人的婚姻生活当中，仪式感是不可或缺的一部分。如果两个人都不注重仪式感的话，别说激情，就连维持婚姻最基本的热情都很难有。就连陈宇这样的木讷男人都会注重仪式感，只不过他搞砸了，天不遂人愿，他跟钟小琴的婚姻也只能走到尽头。第二，心中有爱，一定要适当的表达出来。每个人的性格不同，不可否认，有些人天生性格冷淡。在爱情当中表现的就会过于刻板和木讷，从而让对方感受不到对自己的爱意。但是我同样相信，爱情可以改变一个人，只要两个人足够相爱，不管是男人还是女人，不管怎么做，都掩藏不住自己的爱意。曾经在书上看到过这样一句话：如果一个男人真的爱你，无论他有多内向，多木讷。无论他是十八岁还是三十八岁，他一定是主动的。想送你的人，东西南北都顺路；想陪你吃饭的人，酸甜苦辣都好吃；想见你的人，二十四小时都有空。爱你的男人。
，生怕给你的不够多，不爱你的人就怕你要求的太多。所以，倘若一个人真的心里有你的人，离得再远也会主动联系你，找不到你就会着急。心里没有你的人，不管在什么时候，总是自动忽略你。爱一个人就是主动的，这里的爱意藏不住。而且，当你大胆地表现自己的感情的时候，你就会发现，只要你敢于表达，另一半就会勇于回应。而这种两个人可以进行有效沟通的感觉，才是维持两个人亲密关系的法宝之一。陈宇最大的缺点是什么？不会表达爱，太过于直男了。他其实挺爱钟小琴的，只不过有时候说的话太伤人。明明自己会在意婴儿床，而且还装了小白灯，可是很多事他都选择藏在心里。你什么都不说。你爱的人怎么会懂呢？爱一个人其实挺容易的，无非就是搂搂抱抱，以及经常说爱。要把爱当成一种日常，你们之间的感情才会越来越好。第三，学会示弱。异性关系是否亲密，很大程度上和两个人的强弱有关。不可否认，很多女孩子因为原生家庭的问题。总是不愿意向对方吐露自己的心扉，从而把自己伪装得很坚强。他们一方面是自己习惯了一个人，害怕自己会麻烦别人；另一方面，则是不愿意把这种情绪传递给对方，害怕对方会嫌弃自己。事实上，如果两个人足够相爱的话，那么对方一定是愿意接受你的所有，不管好的坏的，他都会接受。只要彼此都愿意示弱，足够坦诚，那么两个人的感情一定会更亲密。某一上曾经有一个视频让我印象深刻，视频内容很简单，讲的是中年男人压力过大，每天下班之后都不愿意回家，他有时候会在楼底下抽几根烟再上去，有时候就在地下车库停着。偶尔遇到邻居，会和对方聊半天，才慢悠悠地回家。某一天，妻子和女儿一起去超市，回来的时候正好遇到男人的车。妻子看到丈夫一个人在车里抱着头沉默，她赶忙放下了手里的菜，抱起了女儿。于是女儿敲了敲车门，温柔地说：“爸爸，我们回家吧。”那一刻，男人脸上出现了少有的温情。他应声回答，下了车。不管是男人还是女人，两个人要想保持自己婚姻的质量，不仅仅需要沟通，更应该学会示弱。因为爱一个人，才会愿意低头。两个人相爱，彼此分担痛苦是一份义务，这是对对方信任的体现。从来没有一份感情是仅仅靠故作坚强维持的。陈宇心中也有苦衷。只可惜他从不说出来。他要是懂得说出来，他跟小琴也不至于离婚了。第四，爱一个未来计划有你的人。有人说过这样一句话：“你人生最重要的决定是跟什么人结婚。”在选择伴侣上，如果你错了，将让你损失很多，而且损失不仅仅是金钱上的。所以，如果你有爱的人，一定要找一个。他爱你，并且把你放到未来计划里的人，如果从一开始他就没有把你放到自己的未来里，那么你们两个人在一起，再多的爱恨纠缠，只会是折磨。致我们终将逝去的青春里，正为爱上了表面冷酷、内心善良的高材生陈孝正。经过死缠烂打的追求，陈孝正和他成为了甜蜜恋人。但是毕业之际，陈孝正迫于家庭压力选择出国留学，却迟迟不敢告诉郑薇。郑薇是最后一个知道的。当他去质问陈孝正的时候，他的沉默伤了他的心。感觉被欺骗的郑薇痛苦地离开陈孝正。这一别就是好多年，而这么多年，郑薇心里一直有一道疤，因此迟迟不愿意接受新的恋情。一个从来没有把你放进未来计划里的人。
，是不会和你有美好的将来的。对于人生，我们每个人都会有自己的规划，也只有在未来的规划中，真的会有彼此存在，两个人才会真正的走到一起。如果一个人从来都没有把你放在自己的未来里，那么他和你在一起也只是浪费时间，最后也不会有好结果。如果两个人连未来都没有，感情升温也没什么用。异性之间亲密的关系是需要两个人共同经营的。要想两个人之间永远保持这样的亲密联系，两个人就必须要从这几点下手。异性之间要想感情持续升温。你得学会如何去爱一个人，爱要说出来。你爱一个人，必然要让他知道，即便是结婚了，也要去认真呵护你们之间的爱，好好经营婚姻。没有谁一定要成为谁的避风港，但是两个人要把婚姻给经营好了，你们可以成为彼此的温暖港湾。好生思量，切莫让一些没必要的误会伤了彼此的感情。好了。感谢你看到这里，喜欢本期视频的话，不要忘记点赞和开启小铃铛。你的鼓励是我最大的支持。婚姻里，你们的感情如何持久保鲜？欢迎留言。